প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনের আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সঞ্জিতা হোসেন দর্শক জি বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে এসএলই এই রোগটি সম্পর্কে জানার জন্য বা আমাদের পরামর্শ দেবার জন্য যিনি আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন চলুন পরিচিত হই অতিথির সাথে ডাক্তার শামিম আহমেদ ১৯৭২ সালের মে মাসে চাঁদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি ১৯৯৭ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এফসিপিএস ডিগ্রি অর্জন করেন বর্তমানে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে রিউমাটোলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি স্যার ধন্যবাদ এস এল ই নামটি একটি জটিল নাম মনে হচ্ছে বা আমাদের রোগীদের কাছে সেরকম মনে হতে পারে কি এই এস এল ই আসলে এস এল ইর পুরো নামটা হলো সিস্টেমিক লুপাস ইরেটোমেটোসাস এইটা এক ধরনের হলো অটো ইমিউনো ডিজিজ অটো ইমিউনো ডিজিজ মানে আমার শরীরের অ্যান্টিবায়োটিক কোষগুলোকে আমার নিজের শরীরই ধ্বংস করে এই ধরনের এটা একটা রোগ এইটা রোগটা হলো আসলে বিশেষ করে ইয়াং ফিমেল যারা আছে রিপ্রোডাকটিভ এই যে মানে বাচ্চা ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন হলো মহিলাদের এই রোগটা বেশি তবে পুরুষদের হইতে পারে তবে এটা রেশিওটা হলো আসলে নাইন ইস টু ওয়ান বলি বলে থাকি আর কি আমরা তো এই রোগটা হইলে যেই প্রবলেমগুলো যেটা হয় প্রথমত আর্থাইটিস হবে মানে একটা গিরা গিয়ে ব্যথা করবে চামড়াতে হলো লাল লাল দাগ উঠবে বিশেষ করে হলো মুখে নাকের দুই পাশে আমরা কি এটা বলি বাটারফ্লাই র্যাশ তবে যে কোনো ধরনের র্যাশি হইতে পারে মাথা চুল পড়ে যাবে মুখে গা হবে পেশেন্ট হলো মুখে আলসার নিয়ে আসতে পারে এবং যে কোনো ধরনের হলো ম্যানিফেস্টেশনের যেমন হলো কিডনি আক্রান্ত হইতে পারে লিভার আক্রান্ত হইতে পারে ফুসফুস আক্রান্ত হইতে পারে ইভেন ব্রেনও আক্রান্ত হইতে পারে সবচেয়ে তবে সবচেয়ে জটিল বিষয় যেটা হলো কিডনি এবং ব্রেনকে যদি আক্রান্ত করে সেইটা হলো রোগীদের জন্য খুব ভয়াবহ ভয়াবহ এবং আপনাদের কাছে তাহলে কি ধরনের সিমটম বা কি ধরনের অভিযোগ নিয়ে আসছে আমরা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে যে পেশেন্টগুলো পাই তাদের হলো আর্থাইটিস নিয়ে আসতে পারে স্কিন ড্যাশ নিয়ে আসতে পারে জ্বর চুল পড়ে যাওয়া এবং মুখে গা নিয়ে পেশেন্টগুলো আসে ইনিশিয়ালি আসে পরবর্তীতে এদের হলো কিডনি জটিলতা হইতে পারে ব্রেনে হইতে পারে ফুসফুস হইতে পারে হার্টে হইতে পারে আচ্ছা তো এই যে সিমটমগুলো নিয়ে যখন আপনাদের কাছে আসছে আপনারা কিভাবে নিশ্চিত হন যে আসলে এটি এস এলির কারণেই হয়েছে এস এলির কারণে হইতে পারে যখন আমরা আসলে অটোমিনো ডিজিগুলো সাসপেক্ট আমরা করি তখনই আর কি যখন হলো একাধিক অর্গান ইনভলভমেন্ট হয় যখন একটা পেশেন্টের আর্থাইটিস আছে স্কিন ড্যাশ আছে একটা ইয়াং ফিমেল যদি এই ধরনের ম্যানিফেস্টেশন চুল পড়ে যাচ্ছে মুখে গা হচ্ছে তার জ্বর হচ্ছে তো এই ধরনের রোগীগুলোকে আমরা প্রথমে হিস্ট্রি নিয়ে পরীক্ষা শারীরিক পরীক্ষা করে মানে এক্সামিনেশন করে আমরা কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করি যেমন হলো আমরা অনেক সময় সিবিসি করি এটাতে দেখা যায় প্যাশেন্টের হলো রক্ত শূন্যতা থাকে শ্বেত কণিকাটা কমে যায় প্লাটলেট যেটা আছে অনুচক্রিকা যেটাকে আমরা বলি এটা এটা কমে যাবে আরেক কতগুলো কিছু অটো অ্যান্টিবডি করি শরীরের ভিতর থেকে তৈরি হয় অ্যাসিলি রোগীদের যেমন এএনএ অ্যান্টিডিএস ডিএনএ তার সাথে প্রস্রাব পরীক্ষা প্লাস হলো কিডনির পরীক্ষা আমরা করে থাকি আর কি করে এই রোগটাকে আমরা কনফার্ম করি কনফার্ম করেন এবং পরবর্তীতে আপনাদের পদক্ষেপ কি থাকে পরক্ষেপতে পদক্ষেপটা ডিপেন্ড করে কতগুলো কন্ডিশনের উপর যেমন একটা কোন অর্গানটা ইনভলভ করছে আমরা হলো যদি ধরেন কিডনি ইনভলভ হয় তাহলে এক ধরনের চিকিৎসা যদি হলো কিডনি ইনভলভ বা মেজর কোনো অর্গান যেগুলো হার্ট কিডনি এবং হলো ব্রেন যদি ইনভলভ না হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের হলো কোন অর্গানকে ইনভলভ করছে ওইটার উপর আমরা হলো চিকিৎসা দিই মেনলি আচ্ছা ইয়াং ফিমেলদের ক্ষেত্রে এটি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে তো আসলে এই রোগটি হওয়ার পেছনে কি কোনো কারণ রয়েছে আপনি যেহেতু বলেছেন একটি অটো ইমিউন ডিজিজ এটি কোনো ফ্যাক্টর বা কারণ কি আসলে এতে কাজ করে এখন পর্যন্ত আসলে এইটার কেন হচ্ছে এইটা আসলে আইডেন্টিফাই করা সম্ভব হয় নাই আচ্ছা তাহলে যখন এই চিকিৎসা যখন চলতে থাকে আপনারা সেই চিকিৎসাটা আসলে ডিপেন্ড করে কিসের উপরে যে সেটি কোন কোন অর্গানের উপরে এটি অ্যাফেক্ট করেছে সেটির উপরে কি শুধু শুধু এইটা কোন অর্গানের উপর অ্যাফেক্ট করে এবং এইটাকে আমরা ক্লাসিফাই করি মাইল্ড মডারেট বা সিভিয়ার যদি মাইল্ড হয় তাহলে আমরা সিমটোমেটিক চিকিৎসা দেই প্যাশেন্টকে ব্যথার ওষুধ দেই প্যাশেন্টকে আসলে যদি জ্বর থাকে জ্বরের ওষুধ দেই আর আরেকটা ওষুধ আছে যেটা সব স্টেজে আমরা ইউজ করি এটা হাইড্রোক্সিক্লোরিকুইন এইটা হলো রোগটাকে কিছুটা কন্ট্রোল করতে পারে আর যদি ধরেন মডারেট বা সিভিয়ার ফর্ম অফ অ্যাসিলি হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা এদেরকে হলো মেইন ওষুধ যেটা হলো স্টেরয়েড তার সাথে কিছু ইমিউনোসাপ্রেসিভ ড্রাগ যেমন আমরা সাইক্লোভাসমাইড তারপর মাইক্রোফিনট মোবিসিল অ্যাজাথোপিড 
এবং আরো কিছু হলো অনেক দামি দামি ওষুধ আছে ওগুলো আমরা ইউজ করে থাকি স্টেরয়েড বা এই বিভিন্ন মেডিকেশনগুলো কতদিন ধরে চলতে থাকে সেটা কি তাকে আজীবন খেতে হয় নিতে হয় নাকি না কিছু কিছু ওষুধ আসলে আমরা যেটা করি আর কি যেমন স্টেরয়েড আমরা শুরু করলে 4 থেকে 6 সপ্তাহ পরে আসলে এটা গ্রেজুয়ালি টেপার করে নিয়ে আসি দুই বছরের মধ্যে আমাদের আমাদের উদ্দেশ্য থাকবে দুই বছরের মধ্যে আসলে স্টেরয়েডটা বন্ধ করে দেওয়া তার সাথে অন্য কোন ইমিউনোসাপ্রেসিভ এজেন্ট যদি থাকেও যেমন হলো যেটা আগে আপনাকে বললাম এজাথ্রোপিন সাইক্লোপসমা মাইক্রোফিনট মোভিটিল এগুলো আমরা হলো কন্টিনিউ করি আসলে দেখা যায় হলো 36 মাস থেকে 38 মাস পর্যন্ত আমরা কন্টিনিউ করতে পারি পরে গ্রেজুয়ালি আস্তে আস্তে ওগুলো টেপার করে দেখি پیشنটের অবস্থা বোঝা তবে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা যায় আসলে ওষুধগুলো টেপার করলেই হয়তো দেখা যায় যে আসলে پیشنটা আবার হলো রিল্যাপস করে আচ্ছা তো এই যে রিল্যাপস করছে বা একটা আবার নতুন করে হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নতুন করে যদি চলে আসে সেই ক্ষেত্রে আপনাদের আবার কি প্রতিকারের ব্যবস্থা থাকে না রিল্যাপস তো করতেই পারে এইটা তো হলো আসলে সারা জীবনের একটা রোগ যার একবার এসিলি হয়েছে তাকে সারা জীবন চিকিৎসকের পরামর্শে থাকতে হবে এবং প্রতি 3 মাস পর পর তার ডাক্তারের পরামর্শে থাকবে কিছু কিছু রক্ত পরীক্ষা যখন রিল্যাপস করবে কোন অবস্থায় রিল্যাপস করছে কোন স্টেজে রিল্যাপস করছে সেই অনুসারে আমরা আবার চিকিৎসা দিতে হবে এই সমস্ত پیشنটে যদি তখন ডোজ বাড়ানোর পরিবর্তন প্রয়োজন হয় তখন আপনারা সেটা তখন আমরা আসলে ডোজ আবার বাড়াই তার মানে একটি দীর্ঘ মেয়াদী আসলে চিকিৎসা পদ্ধতি এবং মোটামুটি আজীবনই এটি ডাক্তারের পরামর্শে থাকতে হবে ডাক্তারের পরামর্শে থাকতে হয় সাথে কি কোনো অন্যান্য পরামর্শ দেন আপনারা মেডিকেশনের পাশাপাশি তার লাইফস্টাইল বা খাদ্যাভ্যাসের কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে কি না আমরা তো আসলে এই সমস্ত پیشنটে যেহেতু আমরা স্টেরয়েড জাতীয় মানে ওষুধ ইউজ করি আমরা ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ যেমন অ্যারোবিক এক্সারসাইজ হাটাটি করবে সে ব্যায়াম করবে এবং যেটা হলো ক্যালসিয়াম যুক্ত খাবার খাবে স্পেসিফিকলি এই রোগের জন্য ওনা আলাদা কোনো আসলে খাদ্যাভ্যাসের দরকার হয় না শুধু তার নরমাল খাদ্যাভ্যাস সাথে ক্যালসিয়াম কন্টেনিং ফুড সে হলো বেশি করে খাবে আর কি আর নরমালি হলো সে একটু ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করবে সেটা যেই ভাবেই হোক যখনই সময় পায় আচ্ছা জটিলতা কি কি হতে পারে যদি সময়মতো চিকিৎসা করা না হয় সেই ক্ষেত্রে আচ্ছা জটিলতা আসলে দুই ভাবে হতে পারে একটা হলো এই রোগটার কারণে জটিল হতে পারে দুই নম্বর হলো এই রোগের জন্য আমরা যে ওষুধগুলো ইউজ করি ওইটার কারণে জটিল হতে হতে পারে এটা এমন একটা রোগ যেটা হলো বডির পুরা হলো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটাকে সে নষ্ট করে দেয় আর আমরা যে ওষুধগুলো ইউজ করি ওই ওষুধগুলো আসলে রোগ প্রতিরোধ ওই রোগটাকে কন্ট্রোল করার জন্য যে ওষুধ ইউজ করি ওই ওষুধও তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় যেই কারণে ওষুধের জন্য তার যে প্রবলেমটা যেটা হবে একটা সাইড এফেক্ট যেটা হলো ইনফেকশনের ভয়টা থাকে প্লাস এই রোগীদের জন্য যেটা আমি আগে বলছি যেগুলো মেজর অর্গানকে সে ইনভলভ করে সেই ক্ষেত্রে ধরেন কিডনিকে যে কমনলি যেটা আমরা পাই আসলে রেনাল ইনভলভমেন্ট এটার কারণে আসলে সে রেনাল ফেলুড ডেভেলপ করতে পরবর্তীতে এমন সময় দেখা যায় এই پیشنটকে ডায়ালাইসিস করতে হচ্ছে আর কি আচ্ছা মেইন যেটা হলো আমাদের হলো ইনফেকশনের ভয় এই پیشنটগুলো হরা হরামেশাই দেখা যায় আমাদের কাছে যে কোনো একটা ইনফেকশন নিয়ে আসে নিয়ে চলে আসে তো সেটি যাতে না হয় বা এই জটিলতাগুলো যাতে তাদের না ধরতে পারে সেই ক্ষেত্রে আসলে সেই ক্ষেত্রে আগে ধরেন হলো কোনো একটা پیشنট হলো অ্যাসিলি রোগী সে ওষুধ খেয়ে ভালো আছে কোনো সমস্যা থাকুক আর না থাকুক তিন চার মাস পর থেকে পরপর তাকে কিছু রক্ত পরীক্ষা করে রাখতে হবে আর যখনই কোনো সমস্যা হবে তখনই তাকে ডাক্তারের পরামর্শ তাকে নিতে হবে আর কি চলে আসতে হবে আর কি কোনো সমস্যা না থাকলো তাকে হলো ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করা হবে তিন মাস পর পর তিন মাস পর পর আপনার ফলো আপের জন্য তাদেরকে বলেন এবং যদি কোনো ইনফেকশনের সিম্পটম দেখেন সাথে সাথেই যেতে সেটা ওই ওই ভাবে আমরা চিকিৎসা দেব আচ্ছা আর আরো কিছু বিষয় একটু জানতে চাইবো যে যদি সময় মতো চিকিৎসা শুরু করা না হয় সেই ক্ষেত্রে কোন কোন সমস্যা হতে পারে সেই ক্ষেত্রে সমস্যা যেটা হতে পারে আপনি হলো কিডনিতে হলো কিডনি বিকল হয়ে যেতে পারে তারপরে ব্রেনে সমস্যা হতে পারে হার্ট ফেলুর ডেভেলপ করতে পারে এই সমস্ত پیشنটদের তো আমরা একটু জানতে চাইবো যে এই যে একটি জটিল রোগ এসএলই যেটি আসলে শুরু থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আপনি যেটি বলছিলেন যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে কমিয়ে দেয় তো এটি আসলে শুরুতে আপনারা پیشنটকে নিশ্চয় শুরুতে একটা কাউন্সেলিং দেন এবং তাদেরকে আশ্বস্ত করেন যে আসলে তখন কিভাবে করেন কারণ শুরুতে এই ইয়াং ফিমেলদের ক্ষেত্রে যেহেতু বেশি হচ্ছে একটু কম বয়সে রোগীরা কিন্তু এই জাতীয় রোগে পড়ে যাচ্ছেন তাদের কিন্তু মানসিক ভাবে কিছুটা বিপর্যস্ত হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে কিছু পরামর্শ কি তাদের এই সময় দিয়ে থাকেন তা তো অবশ্যই যেটা হলে কি আমরা আমাদের আমাদের বিএসএম তে আমাদের রিউমাটোলজি ডিপার্টমেন্টে দুই দিন এসিলি ক্লিনিক হয় আমরা এই রোগীদেরকে চিকিৎসা দিই প্লাস হলো এদেরকে ডিজিজ এডুকেশন দেওয়া হয় অনেক সময় আমরা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামও আমরা করে থাকি ফ্যামিলি মেম
দেওয়া হয় যেমন অনেক সময় যে হলো আমরা হলো প্রেগন্যান্সি তো সে বাচ্চা ধারণ করবে কখন যখন থেকে 6 মাস থেকে 1 বছর পর্যন্ত অ্যাসিলি রোগটা কন্ট্রোলে থাকবে তখন আমরা অ্যাডভাইস করি যে আপনি হলো বাচ্চা নিতে পারবেন আর অ্যাসিলি রোগটা যদি কন্ট্রোলে থাকে সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মধ্যে সে সব এভরিথিং সে করতে পারবে কোনো কিছুই তার হলো নিষেধ নাই শুধু একজন ডাক্তার বা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চিকিৎসকের পরামর্শে থাকতে হবে তাকে আর আচ্ছা এবং আপনারা যদি মনে করেন যে নাতি মেয়েটি এখন বাচ্চা নেওয়ার জন্য ফিট আছে বা করতে পারবে সে সেই ক্ষমতা রাখে তাহলে সে সেটি করতে পারবে সে করতে পারবে আচ্ছা এবং এই এই যে আপনারা পরামর্শ দিচ্ছেন তার ফ্যামিলি মেম্বারদেরকে বা তার স্বামীকে অথবা সেই যেখানে আছে যে পরিবেশটা বা সেই রোগীটিকেও কি ধরনের সারা পাচ্ছেন কি মনে হচ্ছে যে তারা কি সেই রোগটি সম্পর্কে সচেতন হয়েছে নাকি আরো কিছু না না এখন এখন তো আগের তুলনায় অনেক ভালো অনেক ভালো আমাদের হলো এইটাতে রেসপন্স রেটটাও অনেক ভালো আমাদের আগের তুলনায় যে সমস্ত আমরা যখন যখন একটা এডুকেশন প্রোগ্রাম করি সচেতনতা প্রোগ্রাম করি তখন দেখা যায় এদের হলো ফ্যামিলি মেম্বার সহ রোগীরা প্রতি বছর আমরা একবার তো করি লুপাস ডে উপলক্ষে এটা মে মাসে গতবারও করছি এর আগের বছরও করছি আমরা ইনশাআল্লাহ আগামীতেও আমরা করব রোগীদেরকে নিয়ে এবং রোগীর ফ্যামিলিদেরকে নিয়ে রোগীদের এবং ডক্টরদের একটা হলো সংগঠন আছে লুপাস ফাউন্ডেশন অফ বাংলাদেশ নামে আর কি এটাতে আমাদের প্রচুর রোগী এদের মেম্বার আছে প্লাস হলো আমরা ডাক্তারও সরাসরি এটাতে ইনভলভ আছে তার মানে এস এল ইতে যারা আক্রান্ত তাদের সুস্থ স্বাভাবিক জীবন অবশ্যই তারা যাপন করতে পারেন রোগটিকে নিয়ন্ত্রণে রেখে সুস্থভাবে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক আমরা শুনছিলাম একটি জটিল রোগ সেটি হচ্ছে এস এল ই এই বিষয়টি নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বেশ কিছু পরামর্শ জানলাম আমাদের আজকের অতিথির কাছ থেকে আশা করছি উপকৃত হয়েছেন আপনারা প্রিয় দর্শক স্বাস্থ্য প্রতিদিন সম্পর্কে যদি আপনাদের কিছু জানার থাকে কিংবা কোনো যদি পরামর্শ থাকে আমাদের দেওয়ার জন্য অবশ্যই লিখে পাঠাতে পারেন এই ঠিকানায় প্রযোজক স্বাস্থ্য প্রতিদিন এন টিভি বিএসএসি ভবন সাততলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারণ বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ ফ্যাক্স নয় এক চার তিন তিন আট ছয় থেকে সাত পর্যন্ত অথবা ইমেল করুন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কম এই ঠিকানায় দর্শক স্বাস্থ্য প্রতিদিনের আগামী পর্বে আপনাদের জন্য যা থাকছে একটা বাসায় কারেন্ট চলে গেলে যেরকম বা ইলেকট্রিসিটি চলে গেলে জেনারেটর অন হয়ে যায় মানুষের শরীরে কিন্তু লিভার জেনারেটর হিসেবে কাজ করে শরীরে ধরেন গুরুত্বপূর্ণ হরমোন তৈরি করা প্রয়োজনীয় মুহূর্তে খাবারের ঘাটতি ঘটলে গ্লুকোজের ঘাটতি ঘটলে সেটা লিভার থেকে সরবরাহ দেওয়া যে কোনো দূষিত পদার্থ বা কেমিক্যাল শরীরে প্রবেশ করলে লিভার সেটাকে ডিটক্সিফাই করে যে কোনো জীবাণু যদি খাবারের মাধ্যমে রক্তের মাধ্যমে লিভারে বা রক্তে প্রবেশ করে শরীরে প্রবেশ করে লিভার সেটাকে দূরীভূত করার চেষ্টা করে অ্যাট দ্য সেম টাইম অন্যান্য কিছু অঙ্গায়ন অঙ্গ সেগুলি কিন্তু আপনার লিভারের কার্যক্ষমতার উপর নির্ভরশীল এবং সর্বোপরি শরীরের যত এনার্জি বা এটিপি আমরা কি মেডিকেল সায়েন্সের পাশে বলি এগুলি সবগুলোই কিন্তু কার্য মানে কার্যক্ষেত্র বা জায়গা হচ্ছে কিন্তু লিভার প্রিয় দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় এন টিভিতে সম্প্রচারিত আপনাদের পছন্দের অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে চাইলে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম আজ এ পর্যন্তই আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামীকাল আবারও দেখা হবে ঠিক একই সময় এন টিভির পর্দায়